kwa kuwa tumetoka mbali lakini pia hatutosonga sana lakini mpongeze ndugu yangu imamu aliotusalisha leo kwa kiraa chake kizuri na sauti yake tulihisi kama tunasalishwa na mtume Muhammad Hamna semaje waislam Allah mbariki kwa sauti nzuri sawa so, kaitendea haki Qur'an Maraki ni sasa na CD kitoka hii na badilishwa hii sauti ya mwanzo nyingine sauti ya pili nyingine na habari zake kubwa Lakini aya zenyewe ni, ni aya zenye athari kubwa Akituhimiza kusema ukweli ni yale yale mambo ya ndoa Akituhimiza pia kusimama usiku ni yale yale maisha Sauti nzuri na athari kubwa sana wa islamu Hivi ndo itakiwa imamu awe Ya karauhu wa hifadhuhu Isomwe Qur'ani na hifadhiwe Khatibu wa kisimama katua maudhui Kama hajasalisha ye kwa kumpumzisha kidogo Basi na wewe sala yako isiwe mbali na yale alo ya sema na ndo tulicho kiona leo Kwa hiyo ni semu ya utaalamu Usiwe kama shekhe mmoja Mpaka jina lake ya kaitua shekhe wadhuha Yani ukienda kuswali hapo magharibi na isha lazima usikia wadhuha tu hiyo hiyo Sauti nzuri sana Haliwebo shekhe akiwa nasalisha na sauti nzuri kweli kweli Ile takbira yake tu nasikia Allahu akbar Basi watu wanajianda Na wazawa na sauti nzuri pia anafunga kwa mkwara kidogo Allahu akbar Kwanza anaganda Barr watu ehe leo tunasali Bismillahirrahmanirrahim Baga kifika Wala tholi Yani wale maamuma kabla kuitikia amina Kwanza wanasonya Wa islam Leo tumezungumza hakika jambu kubwa Landoa Na kwa maneno yale Au kwa maneno haya tutakayoendeleza sasa Yule ambaye anatarajia kuingia ndani ya ndoa atakuwa mipata faida Na hata yule ambaye ya ingia ndani ya ndoa atakuwa mipata faida Lakini hata alooa zamani Atakuwa mipata faida Kuna mambo matatu ya ziada Yanaitwa LCC Izi zinaitwa sindano za mahaba LCC Haya pia ya chukue LCC Love, Care, Concern Ni mbegu za kimahaba Elo ya mwanzo Katika zile sifa zetu Ni kitu wanakita wazungu true love Mapenzi ya kweli Mapenzi jamani Ni ishara kubwa Ni alama kubwa Hata mwenye zungu anapenda mapenzi Anasema wama yertade da andi nihi Ataka yertade ya kacha wa islamu Mwenye zungu ataleta wa islamu wapia Si kwa sababu ya kutuwa sadaka na kusali Kwa sababu ya ishu moja tu mapenzi Watampenda Allah Na Allah na ya wapende Na mapenzi ni jambo kubwa Hapa msikitini hapa Inge kwa si mapenzi tusinge katu kasali kwa pamoja Mapenzi Mapenzi ya naulainisha ya naulea moyo Mapenzi ya sabisha mtu wazame mfukoni ya toe kwa sababu ya mapenzi Kwa hiyo mapenzi ni ibada Kwa hiyo mbegu ya mwanzo katika zile sifa inaitwa true love Mapenzi ya kweni 
ila ukimuuliza mwanaume unampenda mkeo ambia naam unampenda penaje kupenda nako lazima uende shule ndio utajua kupenda na watu wengi ukiwauliza unampenda mkeo ndio nampenda si ndio maana nimekuja leo huku stand na tafuta pesa nimpelekee ale avae basi nikwambieni kupenda na kuhudumikia ni vitu viwili tofauti wanaume wengi tunajua kuhudumikia ni kupenda japo ni sehemu ya kupenda pia kwa bahati mbaya mtu ukimpa mimba bila kumuoa akaenda kushtaki ustawi wa jamii si unalazimishwa kulea ile mimba kulea mtoto unalipa ndio unapenda au pendi ni out of love unatoa bila kupenda na unamkuta mke unampa kila kitu lakini analamika anipendi jamaa watoto unawasomesha shule nzuri lakini wanalamika baba yetu atupendi za kupenda kuna mbegu zake mbegu ya mwanzo inaitwa ifrigil waqt tafrigil waqt mbegu ya mwanzo ni kumpa mkeo muda lakini muda muhimu wanawake wengi tunapa mida lakini mida ya makombo shamaliza shughuli sasa shamaliza kila kitu umetoka alfajiri nyumbani wengi ndio tumetoka alfajiri ukija hapa umalize mambo yote saa tano za usiku ndo unaenda kwake hili ni tatizo kubwa sana kwa wanawake na huyu mwanamke utamsababisha ugue ukimwona mkeo periodi zake zile kalenda zinaenda vibaya au uzazi una shida au mgongo unamuuma au ana hasira mara nyingi wewe ndio umesababisha hukuijua afya yake padei mwanaume muongeaji sana kwamba da brother anasema yule kwa siku anaongea maneno ya sita huyo ndo anasema kweli kweli lakini mwanamke mpole dada yule asemi si msemaji mpole kwa siku anaongea maneno ya ishirini nafahamu vizuri yani yule ambaye si muongeaji sio chiriku maneno elfu ishirini tu sawa eh huyo ndo sio muongeaji sio muongeaji itakuwaje atharthara na katika maneno hayo elfu ishirini anaongea pumba nyingi kuliko point na wanaume wengi hawataki summary hawataki pumba wanataka point yani mwanamke kunyosha maneno kama tuliposema si mfasaha pia kuongea neno tu wamekuja tanesco wamekata umeme kalipie bili hilo kazi kwake atazunguka sana na wanaume wengi hawapendi zile porojo za wake zao wanapenda point lakini wenyewe wanasema mwanaume bora mwanaume bora ni yule anaisikiliza porojo za mke wake na kama haupo tayari kusikiliza zile porojo zake wako wenzio ambao watatoa muda kusikiliza zile porojo zake hata iwe ndani ya chombo watamsikiliza na watamchukua iwe ofisini kule wanasema mwanamke kwa siku afya yake itakiwa aongee sana na asikilizwe sana ndio inatengeneza afya yake wanawake wana mengi wanataka wayatoe tena chukua hilo wanasema yule mwanamke ambaye anaongea pointi sana huyu ni mpungufu wa akili sawa jamani maneno mawili tujenge tulee watoto ukimwona mkeo anaongea sana pointi akili zake chache lakini yule ambaye umerudi umechoka umeumia mguu anaanza kukuambia mume wangu wakati nipo njiani nikaona gazeti nasukumwa na upepo likao linakuja naliangalia tu ile gazeti he likasogea mpaka kule kwa miogo yangu ilipofika pale nikasema ile gazeti limetumwa hii story na ina, in, inaendana na nini hii story na mimi nisharudi size huyu akili yake iko sawa sana 
sasa anataka mpate mwanaume hodari wa kumbebesha ile gunia la zile pumba zake umsikilize umpe time aseme mpaka amalize na akiwa hapati time hiyo kwanza periodi yake inaanza kubadilika tarehe pili anakuwa kisirani na anaweza akamchukia mtu from nowhere kwa hiyo ili kwanza kabisa mke wako awe ni mwenye furaha umpe muda lakini muda muhimu kama mchana kama huu uchomoke kidogo kazini uende kushia naye lunch time mbona umerudi kazini nimekuja kula na wewe mwanamke anataka utoke naye mshikamane mikono mnatoka out aulizwe huyo nani si ndio baba fulani kwani amemjui mume wangu huyo hicho ndio anachotaka mwanamke hicho ndio anachotaka mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka na wake zake tena anakimbizana uwanjani na Saida Aisha wewe ushai kuyafanyaye toka naye tembea naye huyu ni mke wako kwa hiyo mbegu ya kwanza ifrigh alwaqti ni kumpa wakati ndoa ina mambo nane mabwana yafanye wanasema jambo la kwanza kila siku jitahidi nyakati mbili umtumie mkeo jumbe tamtam nyakati mbili mwanamke maneno mazuri anathamini kuliko mlima wa almas hizi nyakati mbili hizi wanasema ndo zile feeling zake ziko open asubuhi ile akitoka kulala pale kitandani muahi kama uko naye mwambie maneno mazuri pale pale kama hauko naye andika meseji ya haraka sana mtumie pale kitandani mtumie ujumbe mzuri mwambie hivi utamu wa wali umle na samaki usizidishe siki akawa mkali ni mimi wako dhaifu nataka kuijua yako hali i love you so much nakupenda basi unaona anafunga ile message huyu <laughs> naye ana vituko baba fulani <laughs> haya si anasema hivyo ukiona umemtumia Messi ambia <laughs> maneno makali makali mabaya kwa hiyo wakati ule mtumie SMS angalia kabla hujamuoa wanasema wanaume wana mlango mmoja tu wa kuingia wa kutoka hawana sisi wanaume siye unaingia kwa nguvu una speed unagonga kwa nguvu yani unamtumia message ile wakati wa kumtaka kwa kuna kitu unatafuta yani hizo message gazeti zima ukija hapa stand ndo niko magufuli hapa umeniona eh umeniona cha unatoa na foto pale na kupenda ukiwa stand ya mwendo kasi hata unaenda toilet naenda kidogo toilet wao baby unaniona eh hai hata ukilala si ndio inakuwa hivyo selfie good night good night basi mwanamke anachanganikiwa na wewe lakini akishaingia kwenye timing zako anakutafuta na message yani wewe jibu lako moja tu okay yani ndio ushamalize isiwe hivyo bize maneno mengi niko bize ningekupigia lakini mwanzo ulikuwa na speed sana kwa hiyo jambo la mwanzo mpe nyakati mbili jumbe tamtamu wakati anapotoka kulala lakini wanasema na wakati akiamka kutoka kulala jambo la pili la kulifanya jitahidi sana wanasema kumbatizi kama nilivyosema kumbatizi zina vitamin basi jitahidi sana kumkumbatia mkeo mama Aisha anatuambia mtume alikuwa yuqabil wa yubashir mkumbatie sana na ili ziwe zina afya usimpange mfanyie surprise usianze kupiga simu sasa hivi tuko magufuli hapa tumeambia kukumbatia nikirudi huko wewe jiandae usimpange ukifika mkumbatie mke wako tume alikuwa akifanya hivyo sallallahu alaihi wasallam wanasema jambo la tatu ni check in au ni meeting 
uwe una tabia angalau kwa wiki au kwa mwezi kuifanyia tajididi ndoa haya ni mambo muhimu kaa na mke wako hichi kikao ni muhimu mwambie mke wako mwanamke ndo saiti mira ya mwanaume ana basharuni mimi ni binadamu sina ukamilifu jicho linaweza likamuona aliyokuwa mbali na linamuona aliyokuwa karibu lakini lenyewe halijioni na jicho lenyewe halijioni hebu niambie wewe mwanamke mazuri yangu ni yapi ambayo nikifanya unapenda niongeze na mabaya yangu ni yapi niambie pengine kuna vitu nafanya hata na kukera mimi sijui nieleze hichi ni kikao muhimu wala si kikao cha kwanza kujadili alo ndugu zangu hawakupendi wewe sio kikao hichi muambie mke wako tuongee nieleze vipi watu wa, wanatuona kuhusiana na ndoa zetu vipi tunaenjoy katika ndoa zetu vipi kuhusiana na watoto wetu na jamii hebu niambie utaona mke wako atafunguka kwa kweli baba fulani huna baya lakini hiyo lakini hiyo we kidogo tu unanipiga bwana unalinoti la kwanza ili tu ndo linaumuumiza wewe kidogo tu tukigombana talaka nitakuacha mimi maisha haya basi mimi nakuwa sina amani kumbe wewe sasa unamtajia kumwacha ili umtishi akae kwenye control kumbe mwenzio ndo unamtoa katika reli kila siku ajua hapa maisha hakuna wewe ndo unafunguka ah basi mimi naongeaga tu kukutisha kuanzia leo neno la talaka haramu huto lisikia mke wangu haya na mazuri maka ndo unapopapenda Bwana we ukija vile unavochekaga vile yani yule mdomo wako siji unakaa basi na wewe ukirudi basi ongeza <laughs> e vipi una vipi angalau si unaangalia yale kila mtu anao yake si ndio hivyo jamani eh kifua chako basi piga tizi zaidi ili umuoneshe ili akupende asigurike na wengine si ndio hivyo jamani kitu cha tatu kitu cha tatu wanasema hivi ni picha za pamoja au kama si picha wale ambao hawapigi picha basi ni kumtambulisha kwa jamaa alama ya mtu kumpenda unapenda watu wamjue mtu ambaye humpendi utaki watu wa kuone naye ndivyo sivyo hata mkeo kama hakupendi amealikwa na rafiki zake harusi sasa twende uende wapi wewe si usubiri tu hapa ujue upendwe hivyo wallahi upendwe na ukiwa kinganganizi tunaenda mimi najua mnaenda wapi saa twende kwani mimi nakukataza mkifika huko unakuta wenzio anamuuliza huyu nani taongea baadaye ujue upendwe jamaa ndivyo sivyo lakini akiwa anakupenda mume wangu kwa hiyo kaa naye kwa dadala kwa pamoja jambo jingine muhimu sana na hili ni muhimu wanasema hivi hata kwa bahati mbaya usimdanganye muambie ukweli mkeo hata kama ule ukweli utamuuma kiasi gani na we utakugharimu muambie sana ukweli mke wako unajua mke si unaona haya mabasi kuna abiria hapo lakini kuna watu wawili hawashuki kuna konda na dereva wale hawashuki mpaka mwisho wa safari lakini wengine huyu kashuka hapa kashuka hapa sasa mkeo ni abiria asioshuka <coughs> walioandamana na maisha yenu wote wanashukia njiani mtoto akikua kaolewa mara nyingine wazazi unao unawacha unaenda kujenga kwako lakini mkeo ni mtu muhimu akuzike umzike lenu ni moja ndio maana hata mkibadilisha nguo hakuna anayesema ngoja nitoke hakuna anayemuonea aibu mwenzio kwa maana hii mueleze ukweli usimdanganye tena muambie hivi tuambiane ukweli hata kama yanauma wewe ukiona jambo baya niambie niambie tu ukweli na wewe jitahidi kuwa na dasturi ya kumwambia mke wako ukweli usimdanganye hata kwa bahati mbaya ndoa nyingi zimeyumba kwa sababu ya uongo tuna fake life na kuaminiwa ndo mapenzi mapenzi ni imani kuaminiwa ni heshima Unaona ukiwa na pesa akiwepo mke wako una wasiwasi kwa sababu unamwamini. Mapenzi ni kuaminiana. Na ukimwona mwanamke anakupenda atakuamini. Kuna wanawake wanaamini hata ambiwe mume wako tumemkuta guest anakataa. Ah ah sio baba fulani mengine msimzushie mume wangu. 
hiyo imani ikimtoka asikuamini akuamini tena mpaka anaingia kaburini yani kuna wanaume waamini na wake zao mwanamke mmoja alikuwa anasema mimi mume wangu simuamini hata niambie kumekucha siamini labda nichungulie nje kumekucha kweli maana mungu mungu wallahi waamini tena Utaka kuongeza bibi wa pili mwambie ukweli. Wallahi mwambie ukweli. Usimdanganye hata kwa bahati mbaya. Mueleze ukweli. Kuna yale maneno ah uongo aina tatu unaruhusiwa lakini mtume kasema kumdanganya mwanamke liturviha ili umridhishe uongo wa kiaina aina kama vile mke wangu we kama mwezi hawezi kufikia mwezi bwana. Uongo wa hivyo kumfurahisha sio unarudi saa nane za usiku umetoka mambo yako itikafu ikiamu laili hizi mueleze ukweli hapo hapo jambo jingine katika ndoa mambo mawili mueleze mke wako unampenda alafu mueleze pia unamhitaji i love you i need you vitu vitu tofauti inawezekana mtu unampenda lakini umhitaji kuto kumhitaji ye yeah, anaishi kwengine na wewe unaishi kwengine au mkigombana mimi nashindwa kumwacha kwa ajili ya watoto usiishi naye kwa ajili ya watoto watoto wana mwisho wake lakini kumwambia i love you mtume sallallahu alayhi wasallam anatueleza ukimpenda mtu usibakie naye rohoni mwambie mimi sasa hivi ukija usiona huo msikiti ukamwambia habibi nakupenda sana mtasahau watu wote lakini we sikusahau jamani ndivyo sivyo sasa kuna watu wengine wajeuri kiburi hataki kusema anapenda. Kama penzi la msela ile. <laughs> Muambie nakupenda tena na kuongezea kitu sasa. Wanasema hivi kisaikolojia mwanamke kila dakika tatu anasahau kama anapendwa. Kila dakika tatu ashasahau kama unampenda. Kwa hiyo hii kumwambia nakupenda iwe kama uradi na kupenda na kupenda i love you i love you anamutfiki ya habibi mueleze maneno kama hayo na kupenda ndio maana utamkuta akikasirika kidogo hivi wewe unanipenda wewe atakasikia kutoka kwako ndio na kupenda haya maneno mueleze na kupenda na kupenda na kupenda maneno muhimu sana haya wallahi muambie maneno kama haya kwa kumalizia maneno au kwa kufunga maneno yuko bwana mmoja alipata mke akamuoa mke mzuri ikatoa vijijini singida huko tumefika mikoa mingi katika dawa nilipofika mkoa wa singida unajua wa singida wakiongea kile kinyaturu lahaja zake kama kiarabu arabu fulani hivi na nilivyouliza pale wanyaturu nikaambiwa asilia yao uhabeshi Ethiopia kwa hiyo muende mkaoe wa Ethiopia huko Wanyaturu. Sasa mtu mmoja akaenda kumuoa Mnyaturu. Akaja naye Dar es Salaam hapo. Kaoa mtoto mzuri, mashallah ni wazuri. Sawa eh? Akaanza kumfuja, kamchakaza, kamzeesha. Alafu kitoka zake anaenda msikitini. Akapita msela wa kawaida jirani, kupita cha amuona mwanamke. Aivyo muona yule mwanamke asema ah huyu mwanamke huyu ni mzuri sana. Ila huyu amekosa matunzo. Amekosa matunzo. Basi alipopita hana maneno mengi. Akakunjua uso wake. Shemeji. Na walaikum. Hujambo. Haya za siku watoto wazima kidogo ile mwanamke ikabidi atulie kwema hujambo sala mzima lakini kabisa eh nani maki afikiria au ndugu wangu mimi shemeji yako niko mtawa nyuma hapa nikaona si vizuri ujirani bwana shemeji yako yakaangaike bwana asante haya akaondoka zake akamwacha na mawazo huyu nani kuna kaniongelea namna hii anaanza kusearch mume wake anarudi jioni hawajasalimiana asubuhi mume wangu za jioni kamuuliza jogoo 
za saa hizi eh hey, niache sijaziandika saa hizi chana na mimi umetoka kwa mambo yangu ushapika hujapika basi haya kesho yule bwana kapita tena huku mume kazidi kuyachimba alipopita pale kila siku anaongeza shemeji 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 ndio umefagia popote ah wallahi nyewa singida wewe wasafi sana nye vipi mwenzangu mzima lakini kesha aenda kazini shemeji akamwambia usipani kimwambie poa akamjibu message poa akaongeza ya pili mrembo ushaolewa akambi, ah astaghfirullah ila azim ananiambia hivi ambia ah usipani mwambie ndio nimeolewa na mume wangu nampenda ndio nimeolewa na mume wangu nampenda ambia ah usitubanie mrembo mimi nakupenda sasa akawa hatoi majibu akawa na chati peke yake peke yake kimya mpaka wanakaribia safari yao huyu bwana anambia sheikh mbona uniambii kinachoendelea anambia sheikh wallahi nakaribia kukubali umeona <laughs> hatari wakiingilia ndoa yako hiyo umekwisha wallahi umekwisha ni mdomo tu si nimesema kwa hutuba mwanaume mdomo usi usikushinde mdomo Huyu bwana kaja kwa mke wa mtu akamsifu akamwambia shemeji bwana nataka nikwambie nini Shemeji we ni mzuri sana Yaani Mungu amekupa kila kitu Lakini kitu kimoja hujapewa Nini sijapewa ambia namba zangu za simu hujapewa <laughs> He Haya bwana hem nipe hizo namba wakapea na afu mwisho kabisa akaondoka yule bwana nimesema mwanaume karimu mkarimu alivyoondoka dakika tano nyingi katuma shilingi 5000 akamtumia yule mwanamke ah, yule mwanamke kaja vipi mbona umenitumia pesa akamwambia we ni shemeji yangu sina nia mbaya hiyo ya vocha shemeji sina nia mbaya usifanye hivyo usisumbue bwana sina nia mbaya we shemeji yangu bwana kizuri kula na ndugu yako siku mbili tatu kamtumia 1500 shemeji vipi akamwambia shemeji hiyo ya soda au usifanye hivyo shemeji bwana kaka siku tatu hivi kamtumia laki mbili hapa sasa ukali umeshuka shemeji mbona unafanya hivi unanitisha ambia shemeji wewe una wazazi hao wazazi watumie chochote na mwanamke ummalize fikiria ndugu zake Meona time ingiyo. Huku mume wake ana pesa hata mia hampi. Leo ndo anapika biriani Ijumaa, nyanya chungu 200, tomato sosi buku, sijui nini na chenchi hiyo 300 naitaka hiyo. Mwenzio anajiachia. Huku na huku yule mwanamke yule bwana akapita siku nyingine anambia shemeji. Nataka kuzungumza na wewe. Akamwambia sawa, ambia we shemeji ni mzuri ila umekosa matunzo mumeo hajajua uzuri wako sasa shemeji mimi nataka nikuoneshe thamani yako kivipi nataka nikutoroshe mke wa mtu huyo ah utanitafutia matatizo shemeji niamini mimi huyu hajui thamani yako wacha tumfundishe unajua mtu ukishapokea chake ni mraisi kumsikiliza si akamtorosha mke wa mtu Mwenyewe jioni anarudi anaona nyumba imefungwa. Kauliza kwa majirani, mwisho kaenda polisi, mke wangu kapotea. Polisi akamwambia mbwa cha ujinga mtu mzima apotee, umeifadhiwa shekhi. Kuwa na subira. Yule akampeleka, alipompeleka, kamhuri. Akaenda akampa matunzo, akamtengeneza. Siku nyingine anamleta kwenye kio, maki kampeleka shopping. Mwanamke anabadilika bwana akampa vyakula akamuondoshia stress akachenchi akama mzuri akamleta kwa ikio akamwambia huyu unamuona nani wallahi yule alinzeesha kumbe mimi mzuri siku anamchukua anaenda shopping wakapita jobless maskani fulani walipopita kwenye ile maskani yule mwanamke akamwambia huyu bwana baby naomba pandisha kioo cha gari pandisha kioo 
akaambia unaogopa nini? Ambia unaona wale wazee waliokaa kwenye kahawa mmoja wapo mume wangu yule. Na na matata yule akituona yule bwana akaambia hapa ndio liko kuwa napataka siku zote hapa. Akaweka rivers akarudisha mpaka pale akamwambia yule mwanamke shuka. Nishuke ambia ni mimi. Shuka. Aliposhuka pale chini kapendeza mweupe. Wanyasi mai na dirhama wa dananira fi kulli yamaki na kullaha tuksir rajul mahabatan wa jamara. Pesa sehemu yoyote inavika mtu uzuri na kuogopewa jamani pesa pesa haifichiki au vipi hata ukiwa mweusi unangara ngara kidogo si ndio hivyo mtu, mtu mwenyewe wasingida hata mtu akiwa na pesa unajua anatembea kwa kujiamini uh, pesa hii mwanamke katononoka aliposhuka pale ile maskani nzima watu wasema ah kitu kimeshushwa hicho meona mtoto mtoto hata yule mume wake kamsahau asema ah bwana Mungu anaumba jamani kesha msahau kabisa yule bwana akashuka akamuita yule mume wake ambia brother njo mimi eh wewe njo ah tunaitwa na kubwa bwana akamwambia huyu unamjua ali hapana simjui kesha msahau humjui huyu angalia kwa makini unamjua mjui kutizama afanana na mke wangu jua au dada yake akajaribu kuita tu Asha akaitikia eh eh hey, bwana mke wangu bwana ambia we 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 alikuwa mkeo si mkeo ndio maana ukamsahau alikuwa mkeo hivi sasa si mkeo tena uishi hapo hapo si tumekuja tuna mambo mawili tu jambo la kwanza Twenda na we benki sasa hivi we mzee. Tuka draw pesa milioni kumi Ni kupatie milioni kumi cash. Hizi milioni kumi Uende tena kijijini. Ukaoe mke mwingine uje umfuje, umfuje umchakaze. Lakini ukiniona mimi na huyu mpenzi wangu tuache kama tulivyo. Tena mpe talaka sasa hivi. La hutaki. Karoge, susa na ukituona usitusogelee. Ukitusogelea akatoa shaba hii itakumaliza chagua mawili unasemaje tukupe mzigo au utasusa uondoke hebu niambie wewe muislamu ungechagua nini sema sasa ungechagua mzigo au ungechagua nini nikwambia alichagua nini nikwambia alichagua nini Inshallah wiki nyingine nkialikwa nitakuja tamaliza. Wajazakum Allah khair wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah tumwambia Sheikh jazakallahu khairan. Tumwambia